今週、台風1号などの影響で激しい雨や強風が町の人を襲いましたこちらの男性、傘がひっくり返っていましたあちらの女性は完全に傘が壊れてしまっています強風で雨具は壊れ、ずぶ濡れになっている人も今後の梅雨や台風シーズンに向けどう備えればいいのでしょうかめざましエイトが取材したのは防災用品の専門店こちらのお店は日常で使うことができる防災用品から備蓄用品まで幅広く取り扱っています台風が直撃したりとかっていうニュースがあるとやはり皆さんも自分の身の回りを備えなきゃというところで水害グッズかなり注目が高まるところがあります中でも人気の商品が台風時に使えるガラスの飛散防止のフィルムになっております窓枠の上部に貼ってフィルムを下ろせば窓ガラスが割れてもガラスの飛散を防ぐことができますさらにこちらは1枚取り出すとこのようなシート薄いシートになっているんですけどもこちら1枚で5リットル吸えるようになっています漏水や浸水時に水を吸収するシート1分で5リットルの水を処理できるといいます台風・大雨シーズンが近づく中どう備えればいいのでしょうか注目される雨風対策グッズの活用法をお伝えします今押さえておきたいニュースを深掘りニュースわかるまで解説です本日解説をしてもらうのはこの方ですおなじみです。はい。<笑>すいません。いやいいんです。気象防災キャスター天気予報士の天達さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。今日はこの暴風雨から身を守る最新のグッズをご紹介しようというふうに思います。そこなんですよ、クラスさん。はい。梅雨でしょう。ええ。梅雨なのに暴風になっちゃいましたよ最近。なんなんですか、ね。どうでしょうかこれ。しとしと雨という感じがするんですけど、ねうん、全く風情のある雨というのは今日本なくなってきている。なくなったね。ということで、うん、あの大変になるのは当然雨降ったら傘皆さん差すと思うんですけど。うんこれ刺してもねやっぱり一般的な傘って結構壊れてしまう壊れるよということで例えば今週の火曜日の夜思い出してみてくださいこんな感じでした都心は帰宅を急ぐ人を襲った強風と雨傘がひっくり返ってしまったり中には芯の部分こ腰が折れてしまう、ね、そういった人もいました怪我しちゃうね刺してる人も危な,危ないですよね逆にねでとにかくあの日本ってやはり傘を皆さん、さすという風習昔からあるんですけれども結構、消費しているんです日本洋傘振興協議会というところが国内の年間の消費量と出しているんですけど推計で1億2000万から1億3000万本、はい、これ消費っていうと聞こえはいいかもしれないけど実際は壊れてしまったりとかなくしてしまったりとか、まあ、そういったものが入ってくると。まあねやっぱまあ耐久物じゃなくてね、はい、やっぱりどっちかというと消費するものですからね、傘はね。まあしょうがないかもしれない、うん、けれども、だからこそ壊れにくい傘なんていうものも今、どんどん開発されているんですが、うん、そこで、暴風でも壊れにくい強風をまるまるで受け流す傘というものが今、発売されています。うん、さあ、唐木さん、何で受け流す傘だと思いますか。強風ですかはい風が強い時って風を受けないようにこうできる限りあのあ長く細長くなるか本当に風車みたいなくるくるくるっていっちゃうかどっちかかなと思ってこれだと多分雨が防げないので。くるくる回る傘くるくる回る、はい、なるほど。正解は何なのか実際のものがこちらになります折りたたみ傘なんですねちょっと開いてみますよねすごいねパッとここまでは一見同じ傘なんですねすごいじゃあ何で受け流すのか強風それではお願いしますおお。あ、原木さんありがとうございます。そうなんです。あのこの中央部分がですね、回転するようになっているので、まさにこれは正解はそうですね。強風を
回転で受け流されたでございます、ね。右から左じゃないんだね。それはムーディー勝山さんとか。あ,あ、そうでしたね。すみません、ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。皆さんいらっしゃいましたよね、ムーディーさんね。ムーディーさんいらっしゃいましたこといらっしゃいませ。過去編しないでください。失礼に失礼重ねるのやめてもらって。ごめんなさい。これの失礼が消えちゃうから。申し訳ないです。<笑>他にもございます。こちらです。特殊な構造の傘もあるんですね。これも実物がございます。これなんですね。はい。あもうすでに特殊感あるね。<笑>もうありますか？ね、あるよね、アマトさんね。傘が見た。あれは2本持ってる。傘が2本刺さってるよみたいな。うん、そうかそうか。よく見るとそうか。これ一回じゃあちょっと開いてみますね。開いてみるとここまでわかります、ね。はい。ちょっとツートンのカラーになっているんですが、うん、実際これ何がすごいかってこの部分がですね。二層構造になってます。二層構造で、うん、内側から見てみると穴が開いているように見えるんですが、これ二層の部分というのはこう空気が抜けるようになっていると。わかります。これ外から手入れてるんです。穴開いてるんですね。二、ねうん、層なのでこうやって。うん、はい、うん。なので実験映像がございます。こんな感じで傘壊れにくくなります。どうぞ。最大風速15メートル当ててみました。ほら、風逃がしてくれるんですよ、ね。でもやっぱ裏返るは裏返っちゃうんだね。裏返ります、うん。でも壊れないんだ。そうです。壊れにくいということです。でこれ逆に外から風が来て今折れそうにはなっていましたけれども、うんうん、じゃあ風が弱まったらどうなるかというと。通常通りの形にやっぱり、ね、戻ってくれるということで,で、ね、布の生地もそうですけれどもこの骨組みという部分も非常にあの考えられているという、えー、じゃあ小学生の子たちこうやって雨ためて遊べなくなっちゃうね<笑>そうですねあの決してそうやって今は危険だから遊んでほしくないんですけれども<笑>いやよくやってたんだよ<笑>そうですよね,ね記憶あります私も、ね、あの大きい花みたいになりますからねそうそうそうだ,よだ,よだめですから危険なのでやめていただきたいと思います<笑>これがデサントさんが出しているエアロストリームアンブレラという、うん、先ほどはねエアロストリームアンブレラ2というものだったんですけどこれは、うん初号バージョンということでした。お値段が六千六百円です。六千六百円ね。他にも屋外から室内へ出入りが多くても大丈夫。留め具のない傘。どういうことよ。想像ちょっとつかないかもしれません。つかないね。これですね。可愛い,い。可、は、愛、い、い,いです。おしゃれ。メリーポピンズみたいな、うん。いいかもしれない。<笑>で本来だったら傘パッと閉じたときに、うん、ちょうどこのあたりにベルト留め具がないですか。パッチン。あ,あ,り,あ,り,ます、ねね、あるよ。これね。ないんですね。あ、本当だ。じゃあちょっと一回開いてみますよ。うん、ここまでは普通ですね。うんはい、ああ普通。ああ雨だなんつって。で雨だ。いや,いや中入ろうなんて。<笑>これ閉じますよね。うん、はい。普通こうなっちゃいますよね。こうなっちゃうね。で止めぐここで触るとこれ手濡れちゃうこっちが。ちね、だけどこれに関してはこっちこういくとほらこの状態から。パッチンしっかり止まってくれるベルトがなくても収まりがよくでもそれ倉田さんよりも岸本さんのが似合うねそれ<笑>そうですか、うん、確かに色合いも含めて色合いも含めて形とかもね<笑>確かにそうです,、ね、すごい似合うこれが留め具のない傘ということでーマーナさんから出てるんですけどなんでこういったものを作ったのか、ね、女性いいよね女性受け抜群ですね名古屋社長は濡れないために傘をさしているのにベルトを止めるときに結局やっぱり手が濡れちゃうのが嫌だということで閉じる際に生地を巻き込む構造を五年かけて開発しました。決まったねすごいね。本当にアイデア商品だというふうに思います。ねええ、実際どうですかカズさん。いや傘ってもうずっとこれ以上進化しねえだろうみたいなみんな言うけど、はい、ちょこちょこちゃんと進化してるんですね。ね畳み方で勝手に内側に入るってすごいですね。うんでこれ素晴らしいところがあのちょっと半開きでこう2ステップできるんですけどそうすると少し開いた状況にもなるのであのやっぱり乾かしたい時のこういう形状にもなるそうです。そうなのよ臭くなっちゃいなのよ、うん、ですよね乾かしたいのちゃんと生地もこれだったら傷みにくいしと、うん、こういうところも考えられているとい,、うんえー、いうしいですね,ね,いいね,ね,ねいいですよね、うん、価格は六千三百八十円い,いやいい値段するわでもこれ三本とも六千オーバーって天田さんどうですか、うん、<笑>値段ですかね、うん、ちょっとね高いかもしれないですけど、ね、でも壊れないですよね、うん、僕お台場で帰るときに何度も傘壊れてるんで、うん、もう最後もう本当にもうビニール傘しか持たなくなっちゃったんですけど、うん、でもこれだったらね、うん、お台場も多分行けますよね普通に、ね、だってビニール傘もでも一個こう、うん、今五百円以上してるよね六百円しますよね最初によっては十本分持ってくれたらこれがいいよね、うんうん、確かに
、そうですね,ね元取れるかもしれない、うんうんうん、もったいないが少しでもなくなればいいなというふうに思うんですが、うん、ただいくらやっぱり傘がどんどんと優秀になっていっても気象状況というのは実は悪化しているんですねこちらですあの去年の9月仙台市1時間に50ミリ以上の雨が降りました駅につながる地下通路がご覧のように冠水してしまったりとかあとは去年の6月静岡県の沼津市ではアンダーパスが水浸しトラックが水没してしまうこういった状況にもなりましたで気象庁が比較しています1時間に50ミリ以上の大雨これ10年間の平均発生回数が一昔前は226回だったものが直近10年だと平均330回 1.5 倍やっぱりどっと雨降る回数が増えていると100回も増えてるんですねすごいですよね,すねそんな中でいわゆるゲリラ豪雨どういうやっぱり強さがあるのか、うん、天達さんが6年前取材していますこちらご覧ください場所はですね茨城県のつくば市防災科学技術研究所天達さんが10分で50ミリという激しい雨をこれから体験するんですけれども天達さん覚えてらっしゃいますか覚えてますね、うん、もうこれはもう日本記録に相当するゲリラ豪雨なんですけど、はい、もうあの今私一生懸命喋ってるんですけど自分が何っていうか自分の声が全く聞こえないんですよ、ねはい、だから前もこんな感じであのほとんど視界も見えないですしものすごく音も聞こえない自分の声聞こえないとるとすごくね真っ暗闇の中に自分がいるみたいな感覚になってくるんですよ結構恐怖を感じましたこれに強風が加わったらもういや,いやもうね本当に体にもこう肉体的にも疲労がくるので、ね、これは私もあの伝えてる側としてもうこういう状況になったら何もできないなっていうのが本当ですね、はい、避難もできないですね、はい、これはすごい勉強になりました、うんはい、でまさにこういった時にあの家の中で水道の蛇口とかそういったところがこう水回りが逆流してしまうなんていうことも結構、冠水で起きたりするんですよ。ということでこちら防災や災害に詳しい東洋大学社会学部の中村勲教授がアイデアを教えてくれましたいわゆるゴミ袋って家の中にあると思うんですけど、はい、あれを二重に重ねて土のならぬ水のを作るで逆流を防ぎましょうと。あそうはい、土のって家の中なかなかちょっと使う勇気ないと思うんで、確かに水能だったら終わった後水をね流してしまいだけはいい。片付け楽だね。ですよね。トイレですとかキッチン、浴室、うん、洗面所、水が逆流してきそうなところに重しとして置いておくと非常にいいそうです。へ逆流してくるんですね。これは、ね。はい。天達さん、実際こういった冠水にも注意が必要。はいうん、そうですね。割とあのこういう冠水するような雨って昔は。台風シーズンに気をつけなきゃいけなかったんですけど、はい、最近はあの梅雨入り早々大雨になったり、うん、梅雨入り前にこういう大雨になるということが結構多いので、はいまあ、梅雨は結構大雨が多いんだっていうのがあのもうデータで出てきているので,本当ですよ、ね、やっぱりもう今から対策できるんだったらもうやっておいた方がいいと思いますね,、うん、ですねこういう対策って集合住宅の2階以上でもやった方がいいんですかあただ2階以上だと冠水の心配はないので,いで、うん、はい。1回部分ですよね、うん1回はいうん、もしもの時の対策ということで、うんうん、ぜひ覚えていただきたいんですがそんな時にもう一つ役立つこちらリュックがあるんですけれども今日ご紹介したいリュックが私今背負っているこのリュックです一見普通かもしれませんが驚くべき機能がありますもしもの時に役立つリュックどういう性能機能があるのかこちらです。えー浮く防水リュックなんですねその名もビートボードというものなんですが価格がねちょっと2万円を超えてくるんですよ、えー、そうけれども何がすごいのか映像がありますご覧ください実際リュックの中に例えば10キロぐらい重りを入れたとしましょう、えー、けれども水に浮くんです、えー、すなのでいざという時にこのように浮き輪代わりになってくれると、えー、そうなのあの浮くその浮力というのは救命胴衣以上の浮力があるということ、うん、加えてこれ防水になっていますので、はい、中のものを抜くとタンク代わりになる、うん、水飲めんのなので水を溜めておける、えー、あらすごいじゃないですか手を洗うそういった水も確保できますよという優れものでございました、うんうん、そういうことかいかがですか想像を超えてきませんでしたかいやいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい
いやあれだけ入って、うん、側面とかにも層があるから浮くってことなんですかこれあの実際、中にあのいわゆるこの救命胴衣でライフジャケットで着るようなこういう軽い素材のものが入っています。これが浮いてくれるということ、あとはこれ、柔らかいので、例えば体育館とか硬いところ、ちょっとこう、座布団代わりにしたりとか、正しい,い違います、あの正しい、正しい、枕で言ってる違いますあの、枕代わりにとか、そういう,そう,いうものでも違うことだって、本当に災害時にはめちゃめちゃ役に立つ役に立ちます、そういうことです,ですこれいいことですね、すごいねなのでここにも水も溜められるということでした、でもこれ、デイリーで使っても違和感ないですよね。そうですねめちゃくちゃゃくいいですねはい天達さん、あの暴風、これから備え、どういったことが必要になりそうですか、はい。そうですね、あの風が結構強いと、ええはい、あの雨だとなんか百ミリぐらい降ると大雨だなってイメージがあると思うんですけど。うん、風って割とあの何メートルで、どんだけ吹いてんだよっていうのは意外と分かんなかったりすると思うんで。確かにこれをね、できれば皆さんチェックをしていただきたいなと思って、今日はちょっと一つ。あの目安を見たんですけど、二十メートルって言われたり、うん、ちょっとスマホで二十メートル瞬間で吹くようなんて言われた時は。もうこれ風に向かって歩きにくいような状況になっちゃうんですよ。であの倉田さんが紹介したような傘は大丈夫だと思うんですけど、はいまあ、ご家庭にあるあの普通の傘なんかはもう傘が折れちゃったりとか、うん、ちょっと危険な状態になってしまうので、まあ、これは雨がっぱなどがあった方がいいと思いますね、うん、もう30メートル超えたらできればこれ暴風警報なんかが出るので外出は控えた方がよくていろんなものがあの30メートル超えると、ね、飛んできますで40メートルになるともう家が困り始める。あそうはい、以前あの、関東も台風がです、ね、あの来た時に千葉県であの鉄塔がゴルフ練習場の鉄塔が倒れちゃったっていうのとかあ,あ,、ね、ああいうのはたまにこの時期から、ね、あるのでちょっとこういう時は、ねうん、もうあの頑丈な建物の中に避難するとかもう最大のそういう対策が必要になってきます。うん